അയനാലിക്കൽ സ്ലോഗ് മലയാളം എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനറേറ്റർ ഇൻസ്റ്റലേഷനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഇതിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിലൂടെ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ചെറുതിന്റെ പാക്കിംഗ് ഒന്ന് അഴിക്കാം പോളിത്തീൻ പാക്ക് ചെയ്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ക്ലാമ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയാണ് ക്ലാമ്പ് യു ക്ലാമ്പ് ക്ലാമ്പ് നമ്മൾ വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പും പട്ടയെല്ലാം നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ഹോളടിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ലെഡ് പൂശാനുള്ള തുടക്കത്തിലാണ് അപ്പം നമ്മളതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് ഇനി ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ക്ലിയറാക്കി എടുക്കാം ഒലാമ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിക്കുക ഈ അതിൽ പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി എന്നാ ഉണ്ടാക്കി ക്ലാമ്പുകൾ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം സസ്റ്റിൻ്റെ നട്ട് പോയിട്ട് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് എർത്തുകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ എർത്താണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത എർത്ത് ഏകദേശം അഞ്ച് മീറ്റർ അകലത്തിലായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും അടുത്ത അഞ്ച് മീറ്റർ അകലത്തിലായിട്ട് അടുത്തൊരു എർത്ത് കൂടി ഉണ്ട് ഇതാണ് ആ എർത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് എർത്തുകളായി നമുക്ക് ജനറേറ്ററുകൾക്ക് ആവശ്യമായത് ഇത് വരണം ന്യൂട്രൽ ഡയറക്റ്റ് ന്യൂട്രിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബോ എഞ്ചിൻ്റെ ന്യൂട്രിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ബോഡിയിലേക്ക് വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്യാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ കോപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് ആ സ്ട്രിപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ടെ നമ്പർ ടെൻ്റെ കോപ്പറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ബെഞ്ച് നമ്മളതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡ് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബെഞ്ച് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക ആ ബെഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ എർത്തുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എർത്തുകൾ നോക്കിയാൽ പറയാം ബോഡിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്രനേറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എർത്ത് കൊടുക്കും രണ്ട് ബോ രണ്ട് ബോഡിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് എർത്ത് കൊടുക്കണം അതുകൂടാതെ കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും ആയിട്ട് രണ്ട് എർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിലും സൈഡ് രണ്ട് എർത്ത് വീതം കൊടുക്കണം അതുകൂടാതെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടിടത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ നോക്കാം ന്യൂട്രൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു നട്ടും ബോൾട്ട് സാധനം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടാതെ ഒരു കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ടിഞ്ച് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വേണം നമ്മൾ ന്യൂട്രല് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മെയിൻ ന്യൂട്രൽ ഒരിക്കലും അഴിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വേറെ ന്യൂട്രൽ അഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് പെർമനൻ്റായിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളങ്ങനെ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ചെന്ന് നിർത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൂന്നാമത്തെ പെറ്റിൽ നിന്നും സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു കോപ്പർ ഡയറക്റ്റ് ആ നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ആ ന്യൂട്രൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു എർത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബെഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും കൂടാതെ നമ്മളുടെ മറ്റ് രണ്ട് പിറ്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞ എർത്തുകൾ നമ്മൾ ആ പുറത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന ബെഞ്ചിൻ്റെ യഥാക്രമം രണ്ട് വശങ്ങളായിട്ട് നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോപ്പറുകൾ കുറച്ച് നീളം കൂട്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിരിക്കും കൂടാതെ അതുപോലെ സ്പ്രിങ് അടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഥവാ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമൊക്കെ നീക്കേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്യും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് എസിൻ്റെ എട്ട് മോഡലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ നട്ടും പോട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് 
സ്പാനർ വെച്ച് ശരിക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊരിക്കലും ലൂസ് വരാൻ പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് കെ കെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഒരു ജനറേറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ നമ്പറിൻ്റെ കോപ്പർ മതിയാവും ബോഡി എർത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ടെൻ ടെൻ നമ്പർ ടെൻ്റെ കോപ്പർ മതിയാവും പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ അതിന് കിലോ ആട്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കോ എർത്തിങ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സൈസ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അതുപോലെ നമ്മുടെ കേബിളുകളുടെ സൈസ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അത് ഓരോ കെ വിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ റേറ്റിംഗ് ഓരോ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ അതിലെ കോ നമ്മൾ ആ ഇറത്തിങ് എല്ലാം നമ്മൾ നല്ല നട്ടും ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ശരിക്കും പക്കായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ബെഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് എല്ലാ അകത്ത് എഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എർത്തുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി എർത്ത് കണക്ട് രണ്ട് സൈഡിലും അതിൻ്റെ ബേസിലെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ വരുന്ന എഞ്ചിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ നിന്നും എർത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഈ ബെഞ്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ എഞ്ചിൻ സൈഡിലെ രണ്ട് പോയിൻ്റുകളിൽ നിന്നും എർത്ത് വന്നതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ കൺട്രോൾ പാനലെ രണ്ട് എർത്തുകൾ വരണം ഇതല്ല രണ്ട് എർത്തുകൾ ഇതാണ് വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന പിറ്റിൽ നിന്നാണ് ന്യൂട്രൽ എർത്താണത് അത് ശരിക്കും ആ ആ ക്ലാമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നട്ട് പോലും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ലീവ് ഇട്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അത് ആ ബെഞ്ചിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ആ സ്ട്രിപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഒരു കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ എർത്ത് ബെഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ഇത് ഡയറക്റ്റ് അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് എർത്തുകളും നമ്മൾ യഥാക്രമം അത് ആ ഉയർത്തി ബെഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ കോപ്പറുകളൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം കറക്റ്റ് ഏത് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ബെഞ്ച് വരെ നമ്മളത് ഒരൊറ്റ കോപ്പറായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജോയിൻറ്റ് അടിക്കരുത് അല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ ആ കറുത്ത സ്ലീവ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ എർത്താണ് അത് ശരിക്കും കുറച്ച് നീളമുള്ള കുറച്ച് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പതിനാറ് സ്ക്വയർ മീറ്റ് ഫോർ കോർ ആർമേഡ് കേബിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് ഗ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്കതിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഏകദേശം പതിനാറ് സ്ക്വയർ മീറ്റ് ഏകദേശം ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്ലാൻഡ് മതിയാവും എന്നാൽ തന്നെ ചില കേബിളുകൾക്ക് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് കെയർ ആവണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്ലാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് 
ഗ്ലാൻഡ് ചെയ്യാം ഗ്ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൂസ് വരുന്ന നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കേബിളിൽ ആ സ്ലീവ് വെച്ചൊരു ഷിമ്മ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ കേബിളും വേണമെന്നില്ല എന്നാലും പതിനാറിന് കേബിൾ മിക്കതും ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഗ്ലാൻഡ് മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കേബിൾ നമ്മൾ സോക്കറ്റ് ഇടിക്കുകയാണ് പതിനാറ് സ്ക്വർ മേൽ അലൂബിലും സോക്കറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാം സോക്കറ്റ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം പ്ലെയർ വെച്ചൊന്ന് റൗണ്ടാക്കി പിടിക്കുക റൗണ്ടാക്കി എടുക്കുക സ്ലീവുകൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സോക്കറ്റ് കയറുന്ന അത്ര ലെങ്തിൽ ഇൻസുലേഷൻ കളയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാൻഡുകൾ ആ സോക്കിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പ്ലെയർ കൊണ്ട് റൗണ്ടാക്കി ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് വേണ്ടി മാത്രം ഇൻസുലേഷൻ്റെ അറ്റം കളയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിൾ നമ്മൾ ആ ടെർമിനേഷന് വേണ്ടി നെട്ടും പൊട്ടും മുറിക്കുകയാണ് മേളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ പാനൽ വന്നിരിക്കുന്ന കേബിളുകളാണ് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ ലോഡിലേക്ക് പോകുന്ന കേബിൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ന്യൂട്രലിൻ്റെ ലിങ്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ന്യൂട്രൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ എത്ര ഏകദേശം നാല് ഹോൾ അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മെയിനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേളിൽ നിന്ന് വന്ന എഞ്ചിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മെയിൻ ഒരു എർത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒരു എർത്ത് നമ്മൾ ബെഞ്ചിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട് സൈഡിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും താഴത്ത് നിന്നുള്ള ആ ഹോളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേബിളിൻ്റെ ആ ലോഡ് പോകുന്ന കേബിളിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രലെല്ലാം നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റിൽ കൊണ്ട് ഒരു സോ ഒരു ഹോൾ അടിച്ച് എല്ലാ സോക്കറ്റ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൂസ് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രിപ്പ് അടിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ഹോളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മളിതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ബ്രൈസ് സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അതാകുമ്പോൾ നല്ല പക്കായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൗകര്യക്കുറവാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് റിംഗ് സ്പാൻഡോ സ്പാൻഡുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഭയങ്കര അസൗകര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ടൈറ്റ് വശങ്ങളൊക്കെ ഇടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പക്കായിട്ട് അഴിക്കാനും മുറുക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം വളരെ നല്ലൊരു ടൂൾസാണിത് നമ്മൾ ടെർമിനേഷൻ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ലൂസ് കോൺടാക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കത്താണ്ട് സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ എൻജിൻ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ ലോഡ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ എൻജിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഓൺ ഓഫ് ആണ് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കേബിളുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഓവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേസ് ഇവിടെ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വയർ വരുന്നത് അത് റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ അങ്ങ് മൂന്ന് ഫേസ് നോട്ട് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
പക്ഷെ ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് എ സി സിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് അങ്ങനെയുള്ള കറണ്ട് പോയി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് വളരെ സ്ലോയായി വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ കൊടുത്ത ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഫ്ലിക്കർ ചെയ്ത് അടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്ക് ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രശാന്ത്